ബാല്യകാലം മുതലേ നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിമാനം പറക്കുന്നത് ഈ ആശങ്കയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്തവർ ഇതാ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ വിമാനം പറക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ബാല്യകാലങ്ങളിൽ നാം ഓരോരുത്തർക്കും ആകാശം നോക്കുക എന്നത് ഒരു കൗതുകമായിരുന്നു വീട്ടിലെ മുതിർന്നവർക്കൊപ്പം രാത്രിയായാൽ ആകാശം നോക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വിമാനം പറന്നു പോകുന്നത് നമുക്കേറെ സന്തോഷവും അത്ഭുതവും ഉണർത്തുന്ന കാര്യമായിരുന്നു പിന്നീട് എപ്പോഴും വിമാനം പോകുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഏവരും നമ്മെ കാണിക്കാൻ ധൃതികൂട്ടുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പറക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ആർക്കും കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു പലർക്കും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ ഭൂമി തന്റെ സമീപത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുവുമേലും ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ ആകർഷണ ബലത്തിന്റെ ഫലമായാണ് വസ്തുക്കൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതെന്നും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു വസ്തു തങ്ങി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമി അതിന്മേൽ ചെലുത്തുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിന്റെ വിപരീത ദിശയിൽ ഈ വലിവിന് തുല്യമായ ഒരു പ്രതിബിംബം മുകളിലേക്ക് നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണല്ലോ ഈ പ്രതിഫലത്തിനെയാണ് എയറോ ഡൈനാമിക്സിൽ അഥവാ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണവും ലിഫ്റ്റും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തു അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു വിമാനം പറക്കാൻ അതിന്റെ ഭാരം യാത്രക്കാർ കാർഗോ ഇന്ധനം എന്നിവ മുഴുവനും പൂർണമായും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് അതിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ സാധ്യമായിരിക്കണം ഒരു വിമാനത്തിന്റെ ലിഫ്റ്റ് അതിന് നൽകുന്നത് പ്രധാനമായും ചിറകുകളാണ് പക്ഷെ ചിറകുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ലിഫ്റ്റ് സ്വയം ഉണ്ടാവുകയില്ല വിമാനത്തിന്റെ ചിറകുകൾ കൂടി അതിവേഗത്തിൽ വായു കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് വിമാനത്തിന്റെ ചിറകുകൾക്കുള്ള ആകൃതി ഒരു എയ്റോഫോയിൽ രീതിയിലാണ് അതുമാത്രവുമല്ല ചിറകിന്റെ മുൻവശത്തേക്കാൾ ഒരല്പം താഴേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് വളഞ്ഞാണ് പുറകിൽ വിമാനത്തിന്റെ ഫ്യൂസലേജിനോട് അടുക്കുന്തോറും ഈ ചെരുവ് കൂടിയും ചിറകിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് പോകുന്തോറും ചെരുവ് കുറഞ്ഞുമാണ് വിമാന ചിറകുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എയറോഫോയിലുകൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ അതായത് വായുവിലൂടെ നീങ്ങുമ്പോൾ അവയുടെ ആകൃതിയുടെ പ്രത്യേകത മൂലം ലിഫ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ളതുമാണ് ഒരു എയറോഫോയിൽ വായുവിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ മുൻഭാഗം തൊട്ടു മുൻപിലുള്ള വായുമണ്ഡലത്തെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ഒരു ഭാഗം എയറോഫോയിലിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുകൂടി ഒരു വളഞ്ഞ പാതയിലൂടെ എയറോഫോയിലിന്റെ പിന്നറ്റത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗം എയറോഫോയിലിന്റെ അടിവശത്തുകൂടി കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു മുകളിലൂടെ പോകുന്ന വായു പ്രവാഹം താഴെയുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടിയ വേഗത്തിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള വായു സഞ്ചാരം എയറോഫോയിലിന്റെ മുകൾ വശത്ത് ഒരു ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയും ഉണ്ടാക്കും എയറോഫോയിലിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും ഈ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ തള്ളൽ എയറോഫോയിലിനെ മുകളിലേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിമാനം ടേക്ക് ഓഫിനായി റൺവേയിലൂടെ ഓടുന്നു വിമാനം മുൻപോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വായുവിലൂടെ മുൻപോട്ട് നീങ്ങുന്ന ചിറകുകൾ അവ കടന്നു പോകുന്ന ഭാഗത്തുള്ള വായുവിനെ ചിറകിന്റെ അടിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു വിമാനത്തിന്റെ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്തോറും ഇപ്രകാരം ചിറകുകൾ താഴേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന വായുവിന്റെ അളവും ഗതിവേഗവും കൂടുന്നു ഒപ്പം ഒരു ഉച്ച ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയും ചിറകിന്റെ അടിയിലും മുകളിലുമായി യഥാക്രമം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വായുവിൽ വിമാനത്തിന്റെ ചിറകുണ്ടാക്കുന്ന ചലനബല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ചിറകുകളിലുണ്ടാകും ഇപ്രകാരം അതീവ മർദ്ദത്തിലേക്ക് താഴേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന വായുവിന്റെ ശക്തിയെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനമാണ് ചിറകിനെ മുകളിലേക്ക് തള്ളുന്ന ലിഫ്റ്റ് വിമാനത്തിന്റെ വേഗത വർദ്ധിച്ച് ഒരു പരിധിയിലെത്തുമ്പോൾ ലിഫ്റ്റിന്റെ പരിണാമം വിമാനത്തിന്റെ ഭാരത്തിനൊപ്പം അതായത് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തോളം എത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റും ഭൂഗുരുത്വാകർഷണവും ഒരേ അളവിൽ വിപരീത ദിശകളിലാകുന്ന അവസരത്തിലാണ് വീലുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ വിമാനത്തിന് വായുവിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാനാകുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വിമാനത്തിന്റെ ചിറുകുകളാണ് അതിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വിമാനത്തെ മുകളിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ ഒരു പാതയിൽ തിരിച്ചാൽ വിമാനം വായുവിലേക്ക് ഉയരുന്നു ചെരിഞ്ഞ പാതയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന വിമാനം ഒരു നിശ്ചിത ഉയരത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തിരശ
എഞ്ചിനുകൾ വിമാനത്തിന് നൽകുന്ന മുൻപോട്ടുള്ള ഗതിവേഗത്തെ ത്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷ വായുമണ്ഡലവും വിമാനത്തിന്റെ മുൻപോട്ടുള്ള ഗതിവേഗ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനുകളും ഈ ഗതിവേഗം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട് ചിറകുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ലിഫ്റ്റും ചേർന്നാണ് ഒരു വിമാനത്തെ വായുവിൽ പറക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആധുനികമായ മെഷീനറിയിൽ ഹൈബ്രിഡ് വാഷ് ചെയ്ത ജിയോ സാൻഡും ജിയോ മിക്സ് കോൺക്രീറ്റും ജിയോ സാൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് രംഗത്തെ ഒരു വിപ്ലവം തന്നെ കറക്റ്റ് ഭാഷ ജിയോ സാൻഡ് ഒരു വിപ്ല